Simulizi ale Ili kwa kwanza kupata simulizi zetu Bonyeza neno subscribe Kisha gusa alama ya kengele Pia usisa au kulike Share na comment Simulizi ale Nisame sana Veronica. Nisame kwa kushindwa kulinda uhai wako siku zote. Jukumu la kukulinda halikuwa la mtu mwingine bali lilikuwa ni jukumu langu. Nasikitika kuona nimeshindwa kutekeleza jukumu langu hilo. Veronica, sidhani kama nastahili kuishi katika dunia hii wakati wewe haupo. Please. Kill me. Kill me Veronica. Kill me. Nimekukosea sana. Na staili ya dhabu ya kifo. Na staili kunyongwa hama kupigwa lisasi. Veronica, don't waste the time. Take the gun and shoot me. Veronica, usipoteze muda. Chukua bundu kikisha unipigwa lisasi. Sipasu kuendelea kuishi wakati nimishundo kutetea wai wako. Please. Do what I say. Tafadhali, fani ni nacho kuambia. Maneno hayo alikuwa natuwa kijana mmoja alikuwa katika hodi ya wagonjwa amba wapo katika wangalizi wa hali ya juu. Bele macho yake kulikuwa na binti alikuwa melala kwenye kitanda huku wa kionekana kutotambua jambololote amba lulikuwa linendelea hapo. Maneno aliyokuwa na zungumza kijana huyo yaliweza kuwaliza watu wachache waliokuwa katika chumba kile cha hospitali. Light kama maneno yale yangekuwa nasikiwa na yule mgonjwa aliyekuwa amelala pale kitandani. Basi angeamka ili kuweza kumziba mdomo kijana yule asiweze kuendelea kuongea maneno yale. Veronica, kwa nini sasa upo kimya na wakati nimekwambia kwamba uniue? Kwa nini utaki kutekeleza kile kitu ambacho nimekuambia? <sighs> Please. Kill me Veronica. Kill me. Kill me. Maneno ya uchungu yalikuwa yanazidi kutoka kwenye kinywa cha huyo kijana. Alikuwa analia kwa uchungu. Kijana huyo alichukua bunduki yake na kumshikisha binti huyo ambaye alikuwa amelala kwenye kitanda. Alichukua kidole cha binti huyo na kukipitisha katika sehemu ya kufiatulia lisasi. Taratibu alianza kujielekeza bunduki hile katika paji la uso wake ili aweze kufiatua lisasi hile. Siwezi kukuua. Kabla hajamaliza kuhesabu kijana huyo, alishangaa kusikia sauti ikitoka katika kinywa cha mwanadada huyo, kitu ambacho kilikuwa kimemshangaza sana. Patrick, akutaka kuamini kwamba ile sauti ilitoka katika kinywa cha binti aliyekuwa amelala pale kitandani zaidi ya miaka sita. Akutaka kuamini kwamba Veronica yupo hai. Gianzi rizidi kutawala mwili wake na kuisibalidi kali iliyomfanya kuganda mithili ya sanamu asijue ni kitu gani ambacho anatakiwa kukifanya. Alibaki amemkodolea macho binti yule. Binti yule alifumba macho yake. Akongea neno lingine zaidi ya lile neno alilokuwa ameliongea awali. Veronica. Veronica. Veronica Patrick alihita mara tatu huku akisogeza kichwa chake karibu na uso wa Veronica. Lakini hakukuwa na jibu kutoka kwenye kinywa cha binti yule aitwaye kwa jina la Veronica. Patrick aliendelea kumwangalia Veronica huku machozi ya uchungu yakitawala katika macho yake. 
kumbukumbu kumbu ya maisha ya nyuma ilianza kupita katika kichwa chake. Alianza kukumbuka kitu gani ambacho kimesababisha mpaka yeye na Felonika kuwa katika hali kama hile. Alivuta sana kumbukumbu kumbu na kujikuta asila zikimpanda maradufu. Alijikuta kianza kungea peke yake. Veronica, don't kill me before I kill them. Mrs. Lameki, I will kill you. Alikuwa na manisha kwamba, Veronica, usiniuwe kabla sijawaua wao. Mrs. Lameki, lazima ni kuuwe. Ayo ni maneno ya liutuka kwenye kinyo cha Patrick. Nam. Huu ni mwanzo wa simu zetu pendwa inayokwenda kwa jina la nyumba namba sabini na tano house namba 75 Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii naitwa Victor Dismas Manda napatikana kwa nambari 0716 6161 79 Simulizi hii inalitoa kwenu kwa udhamini wa Simulizi Arena channel ya YouTube. Usiache kusubscribe channel yetu hiyo ili uweze kupata simulizi hii pamoja na simulizi nyingi ambazo zinakuja katika channel yetu. Hii ni sehemu ya kwanza. Nyumba namba 75 miaka sita nyuma Ilikuwa katika maeneo ya mbagala njia ya kwenda kijichi Kuna mzee mmoja wa makamo alikuwa amesimama mbele ya mlango wa nyumba huku mkononi mwake akiwa ameshika sigara iliyokuwa imebaki kidogo kumalizika Akuwa mzee sana sababu bado alionekana na nguvu nyingi kutokana na misuli yake iliyojonyesha waziwazi Alionekana ni mtu wa mazoezi makali sana. Muda wote alikuwa anaangalia kila upande wa barabara iliyokuwa inapita pembezoni mwa nyumba ile. Alionyesha kuna jambo ambalo lilikuwa linamkera sana. Kuna muda alikuwa anaangalia saa yake na kujikuta akisahau kabisa kuendelea kuvuta sigara yake ambayo tayari ilikuwa imebaki kishungi tu. Kuna muda alionekana kama anajisonya kuonyesha kwamba kuna kitu kilikuwa kinamkera sana. Kwa mtu aliyekuwa kwa mbali na mzee huyo na mdadisi wa mambo, asingeacha kujua kwamba yule mzee kuna watu alikuwa na wasubiri. Hiyo ilikuwa natokana na muda mwingi kuangalia saa yake pamoja na kuangalia pande za barabara iliyokuwa mbele yake. Baada ya muda kidogo, walionekana vijana wawili ambao walikuwa wanaelekea katika nyumba ile aliyokuwa amesimama yule mzee. Walisalimiana na yule mzee kwa ishara kisha yule mzee alifungua mlango na wote watatu waliingia ndani ya nyumba ile. Juu ya mlango wa nyumba ile kulikuwa na kibao ambacho kilikuwa kimeandika Nyumba namba na tano. Haikuwa nyumba kubwa bali ilikuwa ni nyumba ndogo tena ilionekana kuwa ni nyumba ya zamani sana hiyo ilitokana na muonekano wake wa nje mpaka wa ndani Ukuta wa nyumba ile ulionekana ni wa udongo ambao ulisakafiwa na udongo ulaya yani na maanisha simenti Walifanya vile ili kufanya nyumba ile nayo ionekane ni ya kisasa au imetengenezwa na matofali haya ya kawaida Ilikuwa ni rahisi sana kwa mtu kutambua kwamba nyumba ile ilikuwa imetengenezwa kwa udongo. Kutokana na vilaka vilivyokuwa katika baadhi ya maeneo ya nyumba ile, basi ilikuwa ni rahisi sana kwa mtu kutambua kwamba nyumba ile ilikuwa imetengenezwa kwa udongo. Paa ya nyumba ile ilionekana imezekwa kwa miti na juu kuwekezwa mabati ambayo yalikuwa ni mabadilika rangi kutokana na kutu iliyoshambulia mabati hayo. Kwa mtu wa kawaida ambaye angetazama nyumba ile asingeacha kujua ni mtu gani ambaye alikuwa anaishi katika nyumba ile. 
Wazo la kwanza ambalo lingekuwa limemjia ni kwamba mtu anayeishi katika nyumba ile alikuwa ni mtu wa ya chini sana katika uchumi wake. Bahada yule mzee na wale vijana kuingia mle ndani walikaa kwenye viti ambavyo navyo vitonekana kuchakaa sana. Mzee yule alisimama kisha alielekea kwenye mtungi wa maji uliokuwa jilani na pale alipokuwa amekaa. Alichota maji kisha aliwaletea wale vijana kwa kutumia glasi ya bati na kuwakaribisha. Muda wote huo akokuwa na mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea pale zaidi ya vitendo tu. Sio yule mzee wala wale vijana waliokuwa wanazungumza kwa muda huo, mle ndani kulitawala vitendo tu. Kwa mara nyingine tena, mzee yule alisimama na kwenda kufungua mlango wa chumba kilichokuwa kinafuata. Alikaa umu ndani kwa muda na baada dakika kadhaa alionekana akirudi pale sibleni huku mkononi mwake akiwa ameshika bahasha. Aliwakabidhi bahasha hili wale vijana kisha akatulia kimya bila kuongea neno lolote. Wale vijana walifungua bahasha hili na kukuta kitabu kidogo ambacho kilikuwa na maelekezo fulani. Pia katika bahasha hili kulikuwa na pesa za kimarekani zikiwa zimefungwa kwa raba bendi. Vijana wale walitikisa kichwa kuashiria kwamba wamekubaliana na kile kitu ambacho walikuwa wamekiona katika bahasha hile. Walifunga bahasha hile kisha walonyesha ishala ya kumuaga yule mzee. Vijana wangu, naombeni muwe makini sana. Kwa mara ya kwanza yule mzee alizungumza. Usijali mkuu. Walisema wale vijana ambao walikuwa wamesemama kwa ukakamavu wa hali ya juu. Wale vijana walimuaga yule mzee kisha wakaanza kutoka nje. Walipotoka nje walikuta hali ya hewa ikiwa tofauti na mwanzo kwa sababu kulikuwa na manyunyu ya mvua yalionekana kudondoka ardhini. Vijana wale hawakutaka kupoteza muda bali walianza kutembea kufuata usafiri ambao ungeweza kuwapeleka sehemu wanayotaka kwenda. Kwa mbali kidogo waliona gari ya abiria binafsi yani taxi ikiwa na mshusha abiria. Vijana wale walianza kuikimbilia ile taxi sababu na wao walikuwa wanataka usafiri. Shit. Ghafla alisikika kijana mmoja kati ya wale vijana wawili akizungumza neno lile huku mbele yake kukiwa kumesimama mtu. Mtu huyu alikuwa amevaa nguo kuku. Yaani nguo ambazo zilikuwa zimechakaa. Nyole zake zilikuwa kitimtimu. Yule kijana alimwangalia sana yule mtu kwa macho ya asira sana huku akiangalia shati lake ambalo lilionekana kuchafuliwa na yule mtu alikuwa amesimama mbele yake. Mudi, vipi? Mbona hivyo? Mwenzake alimuuliza. Wewe muone huyu mpumbavu. Alisema kwa kuuliza kijana yule alijulikana kwa jina la Modi huku akionekana kumfuata yule mtu aliyekuwa amesimama mbele yake na kutaka kumpiga. Kaka, usimpige huyo. Huyo ni kichaa tunamfahamu sana. Ilisikika sauti ya dada mmoja ambaye alionekana katika meza ya kozi ya matunda akimwambia Modi asitishe kile kitu ambacho alikuwa anataka kwenda kukifanya kwa kijana huyo. Kauli aliyokuwa ametoa yule dada ilimfanya mudi kusitisha kile kitu alichokuwa anataka kukifanya. Badala yake alishia kusonya na kumgeukia mwenzake. Dani, tuondoke. Mudi alimwambia mwenzake aliyefahamika kwa jina la Dani. Dani na Mudi walianza tena kuelekea kule kwenye taksi na moja kwa moja wakaanza safari ya kuelekea kule walipokusudia kwenda huku nyuma wakimwacha yule kichaa akicheka cheka mwenyewe. Watu walikuwa na mtulia maneno machafu kichaa yule. Nakwambia kuna siku atakupiga na wewe uenda wazimu wako. Alisema mtu mmoja. Yaani leo umeponea chupu chupu. Alisema mwingine. 
ayo yalikuwa maneno ya watu ambao walikuwa wanaelekeza kwa yule kichaa ambaye hata hakuwa na muda ya kuyasikiliza zaidi ya kuangalia wale watu na kujichekesha tu. Kisha kaendelea na safari zake. Mudi na Dani wala hawakuwa na mazungumzo tangu walipoingia katika taksi ile kwa ajili ya kuelekea sehemu waliokuwa wanataka kwenda. Muda wote Dani alikuwa ameshika ile bahasha iliyokuwa na kitabu kidogo pamoja na fedha za Kimarekani. Dereva aliongeza mwendo na kujikuta wakiwa wamefika katika makutano ya tazara. Hawakukunja kona bali waliendelea na barabara ya kuelekea ubungo. Kwa ustadi wa dereva walifika kwenye makutano ya ubungo. Walipofika pale mudi alimwangalia Dani kisha wakamwambia dereva akunje kushoto kushika barabara ya kuelekea Morogoro Road. Akokuwa tena na mazungumzo, kila mmoja alikuwa kimi uko kichwani mwake akiwa nafikiria jambo. Kila mmoja alitamani sana kufika safari yao hili wakapange kufanya kile kitu ambacho kilikuwa kimeelekezwa katika kile kitabu. Walipofika maeneo ya Kimala Sopohova, Mudi alimwamrisha dereva kuingia mkono wa kushoto kisha wakaikamata barabara ya zamani ya Rami. Walitembea kwa mwendo wa dakika sita. Mudi akamwamrisha dereva tena kukunja mkono wa kushoto na kushika barabara ya vumbi. Aise, sijawahi kufika huko. Alisema dereva lakini hakuna alimjibu zaidi tu ya kukaa kimya. Walitembea kwa mwendo wa dakika tano na mbele yao wakakutana na bwawa kubwa. Mudi na Dani walimwamrisha dereva kusimamisha gari kisha wao wakashuka. Unatudai shilingi ngapi? Mudi aliuliza. Elfu ishirini bosi. Alisema yule dereva taksi. Mudi wala hakuwa na swali nyingine zaidi ya kuingiza mkono mfukoni na kutoa pochi yake iliyokuwa mivimba kutokana na pesa nyingi zilizokuwa kwenye pochi hiyo. Alitoa kiasi cha pesa ambacho alikuwa na kitaka dereva yule. Alimpatia pesa zile kisha akamwambia dereva ageuze arudi kule alipotoka. Baada ya dereva yule kuondoka eneo lile, Mudi na Dani walianza kutembea mwendo wa taratibu kuelekea usawa wa bwawa lile. Walizipita nyumba kadhaa, mpaka macho yao yalipokuwa yamekutana na jumba kubwa la kifahari. Mudi alitoa funguo na kuanza kufungua geti la nyumba ile. Dani yeye akutuliza macho yake kuangalia pande zote za maeneo yale ili kujua kama kuna mtu yoyote ambaye alikuwa na shughuli nao. Akukuwa na mtu yoyote bali kulikuwa na utulivu wa hali ya juu. Waliingia ndani. Walipofika ndani hawakutaka kupoteza muda bali Dani moja kwa moja alielekea kwenye mashini ya kutolea nakala, photocopy mashine. Alianza kutoa nakala kile kitabu hili kila mmoja awe na nakala yake, aweze kujisomea mwenyewe. Baada kukamilisha zoezi lile, alimkabidhi mudi na kala yake na yeye alibaki na nakala yake. Kila mmoja alikuwa amekaa sehemu yake na kuanza kusoma nakala yake kwa utulivu wa hali ya juu. Kitu kilichowashangaza ni pale kila mmoja alipoanza kutoka na jasho huku akipuliza pumzi nyingi kwa mkupuo. Kama mtu angekuwa karibu yao asingeacha kujua ni kitu gani ambacho watu wale walikuwa wanakisoma katika kitabu kile. Asingeacha kujua kwamba vijana wale walikuwa wanasoma kitu cha kutisha sana katika kitabu kile. Please call our team. Tafadhali wapigie timu yetu. Alisema Mudi. Dani akutaka kupoteza muda, alianza kuwapigia watu kadhaa ambao walikuwa na umuhimu sana katika kazi zao. Dani ya tatu. Sibuli ilikuwa imezungukwa na watu tano huku kila mmoja akiwa kimya kabisa. Akukua na kelele yoyote mule ndani. 
hali ilikuwa shwari utadhani hakuna mtu yoyote mule ndani. Kila mtu alikuwa na msana ya kusikia kitu ambacho kilikuwa kinaendelea pale. Tofauti na mudi pamoja na dani, akukuwa na mtu mwingine aliyokuwa na fahamu ni jambo gani ambalo lilikuwa linaendelea pale. Ndugu zangu, kazi tuliyokuwa nayo sio ya kitoto. Alisema mudi kwa utulivu wa hali ya juu. Tuambie bwana ni kazi gani mbona watutisha watuwe kalo juu sie Alisema mtu mmoja kwa lafudhi ya kizanzibali kufanya wenzaki watikise kichwa Ndugu zangu Tumefanya kazi nyingi sana Tena kazi hizo zote tumezifanya kwa waledi wa hali ya juu Lakini kwa kazi hii tulokuwa nayo sasa si nye pesi kama ambavyo tunavyudhani ni kazi ngumu sana ambayo tunatakiwa kuifanya. Ni kazi ya kujitoa sadaka. Alisema Modi na kusababisha minongono ianze pale ndani. Modi tusikilize. Tumefanya kazi nyingi sana. Sasa kwa nini unatutisha na kazi hii? Aliuliza mtu mwingine kwa jazba. Okay. Someone is supposed to die. Sawa, kuna mtu anatakiwa kufa. Alisema Moody. Tellers, who is that? Tuambie ni nani huyo? Aliuliza mtu mwingine. Moody alisita kidogo kuzungumza na kuanza kumwangalia Dani ambaye muda wote alikuwa kimya akimwangalia Moody aliyekuwa anazungumza. Mbona mnatazamana? Tuambie ni nani anatakiwa kufa? Aruliza mtu mwingine. James Rwanda. Ndio mtu anetakiwa kuuawa. Mudi alijikuta kiropoka. James Rwanda? Kila mmoja alijikuta akiuliza kwa mshangao. Huku akiwa wanaangaliana. Baada tu ya kusikia jina la mtu anayepaswa kuuawa. Nam. Huu ni mwanzo wa simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Nyumba namba sabini na tano. Je, James Luanda ni nani? Na kwa nini anatakiwa kufa? Je, Mrs. Lameki ni nani? Na kwa nini Patrick alisema lazima amuue? Je, kwa nini Veronica yupo kitandani kwa muda mrefu? Majibu ya maswali yako yatapatikana katika sehemu ambazo zinafuata katika simulizi hii. Wakaribishi na wenzako waweze kufurahia uondo wa simulizi hii tamu ya kusisimua nyumba nambari na tano. Pia nikukumbusha kwamba ingia katika chaneli yetu ya YouTube ili uweze kusikiliza simulizi hii pamoja na simulizi nyingi ambazo zinakuja katika chaneli yetu. Ingia YouTube kisha andika simulizi ya Rena. Arafu bonyeza neno subscribe hili kuwa wa kwanza kabisa kupata simulize zetu. Mimi Victor Dismas, niseme ya santi ni sana kwa kunisikiliza. Bye bye, tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi hii, nyumba nambali sabini na tano.